வணக்கவிது தமிழ்நாடு எக்ஸ்பிரஸ் செய்தி தொகுப்பை வழங்குவதற்காக நான் விக்னேஷ் நான் அம்ரித்தீப் தொடர்ந்து செய்திகளை பார்க்கலாம் சர்வதேச யோகா தினத்தை முன்னிட்டு உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் நடைபெற்று வரும் யோகா தின நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி கலந்து கொண்டுள்ளார் டெல்லியிலிருந்து நேற்றிரவு தனி விமானம் மூலம் உத்தரகாண்ட் சென்ற பிரதமர் மோடியை அம்மாநில முதலமைச்சர் திரிவேந்திர சிங் ராவத் வரவேற்றார் தலைநகர் டேராடூரில் தற்போது நடைபெற்று வரும் யோகா தின நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி பங்கேற்றுள்ளார் மாநில வன ஆராய்ச்சி மைய வளாகத்தில் நடைபெற்று வரும் நிகழ்ச்சியில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டுள்ளனர் இதேபோல் நாடு முழுவதும் ஐந்தாயிரம் இடங்களில் யோகா தின நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்ற உள்ளன சர்வதேச யோகா தினத்தை முன்னிட்டு யோகா கலைக்கு பெருமை சேர்க்கும் வகையில் ஒடிசா மாநிலம் பூரி கடற்கரையில் ஐந்து விதமான யோகாசன மணல் சிற்பங்கள் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது சூரிய நமஸ்காரங்களை வெளிப்படுத்தும் வகையிலும் இந்த சிற்பங்களை மணல் சிற்ப கலைஞர் சுதர்சன் பட்நாயக் வடிவமைத்திருக்கிறார் இந்த சிற்பங்களுக்கு அருகில் ஏராளமானோர் யோகா பயிற்சிகளை மேற்கொண்டனர் மேலும் மணல் சிற்பங்களுடன் இன்று இளைஞர்கள் போட்டோ எடுத்து மகிழ்ந்தனர் காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தின் கூட்டத்தை உடனே கூட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பிரதமர் மோடிக்கு முதலமைச்சர் பழனிசாமி வலியுறுத்தியுள்ளார் இது குறித்து பிரதமருக்கு அவர் எழுதியுள்ள கடிதத்தில் காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் மற்றும் காவிரி ஒழுங்காற்றுக்குழு செயல்படுவதற்கான நடவடிக்கையை ஒத்திவைக்குமாறு மத்திய அரசுக்கு கர்நாடக முதலமைச்சர் கோரிக்கை விடுத்ததாக ஊடகங்களில் செய்தி வெளியாகி இருப்பதை சுட்டிக்காட்டினார் காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் செயல்படுவதை இனிமேலும் தாமதம் செய்வது உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பை மீறுவதுடன் தமிழக விவசாயிகளின் உணர்வுகளுக்கு அநீதி இழைப்பதாகவும் அமையும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் கர்நாடக மாநிலம் கபினி அணையிலிருந்து உபரி நீர் திறக்கப்பட்டுள்ளதால் சேலம் மேட்டூர் அணைக்கான நீர்வரத்து மீண்டும் அதிகரிக்க உள்ளது கடந்த சில நாட்களாக மழையின் அளவு குறைந்ததால் கபினி அணையில் நீர் திறப்பு குறைக்கப்பட்டுள்ளது தற்போது நீர் திறப்பு ஐநூறு கனஅடியிலிருந்து மூன்றாயிரம் கனஅடியாக அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது மதுரையில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அமைய உள்ளதை தொடர்ந்து தனது பதவி காப்பாற்றப்பட்டு விட்டதாக வருவாய்த்துறை அமைச்சர் ஆர் வி உதயகுமார் மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளார் மதுரை திருப்பரங்குன்றத்தில் நடைபெற்ற காவிரி நதிநீர் மீட்பு வெற்றி விழா கூட்டத்தில் பேசுகையில் இதனை குறிப்பிட்டார் மதுரையில் எய்ம்ஸ் அமையாவிட்டால் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்வேன் என முன்பு இவர் கூறியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது சென்னை விமான நிலையத்தில் கேட்பாரற்று கிடந்த அட்டை பெட்டியால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது வெடிகுண்டு நிபுணர்களின் உதவியுடன் அந்த பெட்டி அப்புறப்படுத்தப்பட்டது நேற்றிரவு உள்நாட்டு விமான முனையத்தின் இரண்டாம் எண் வருகை பகுதிக்கு அருகில் அட்டை பெட்டி ஒன்று கிடந்துள்ளது இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து வந்த மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படையினர் அங்கிருந்த பொதுமக்களை அப்புறப்படுத்தி பெட்டியை ஆய்வு செய்தனர் மேலும் வெடிகுண்டு நிபுணர்களின் உதவியுடன் பாதுகாப்பான முறையில் அட்டை பெட்டி திறக்கப்பட்டது அதில் உள்ளே பழைய டைரி நோட்டு புத்தகங்கள் மற்றும் சிறிய அளவிலான மடிக்கணினி ஒன்றும் கண்டெடுக்கப்பட்டது நான்காவது நாளாக வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டுள்ள லாரி உரிமையாளர் சங்கத்தினரை திமுக செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் சந்தித்து ஆதரவு கூறினார் லாரி உரிமையாளர்கள் போராட்டத்தை முடிவுக்கு கொண்டுவர மத்திய மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மு க ஸ்டாலின் கோரிக்கை விடுத்தார் இதனையடுத்து சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் மு க ஸ்டாலினை லாரி உரிமையாளர் சங்கத்தினர் சந்தித்து பேசினர் அப்போது போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்த மு ஸ்டாலினுக்கு லாரி உரிமையாளர்கள் நன்றி தெரிவித்தனர் தினகரன் ஸ்டாலின் என யார் நினைத்தாலும் ஆட்சி அதிமுக ஆட்சியை அசைக்க முடியாது என்று வனத்துறை அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் தெரிவித்திருக்கிறார் காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் அமைந்ததற்கு நன்றி தெரிவிக்கும் வகையில் சிவகங்கையில் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் பங்கேற்று பேசிய அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் அதிமுக ஆட்சி தொடரும் என்றார் புதுக்கோட்டை மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனையாக அறந்தாங்கி அரசு மருத்துவமனை இரண்டு மாதத்தில் தரம் உயர்த்தப்படும் என்று சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார் அறந்தாங்கியில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய அவர் கூடுதலாக மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் பணியமர்த்தப்படுவார்கள் என்று கூறினார் மேலும் ஒரு கோடியே எழுபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் அதிநவீன சி டி ஸ்கேன் மையம் நிறுவப்படும் என்றும் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்தார் காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் சோனியா காந்தியை மக்கள் நீதி மய்யத்தின் கட்சித் தலைவர் கமல்ஹாசன் இன்று சந்தித்து பேச இருக்கிறார் நேற்று காலை டெல்லி சென்ற கமல்ஹாசன் தலைமை தேர்தல் கமிஷனில் ஆஜராகி கட்சி தொடர்பான விளக்கங்களை அளித்தார் நேற்று மாலை காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தியை கமல்ஹாசன் சந்தித்து பேசினார் அப்போது தமிழக அரசியல் நிலவரம் குறித்து இருவரும் ஆலோசித்ததாக கூறப்படுகிறது இந்நிலையில் காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் சோனியா காந்தியை இன்று காலை பதினோரு மணிக்கு கமல்ஹாசன் சந்தித்து பேச இருப்பதாக கூறப்படுகிறது வேலை வாய்ப்பில் தமிழகம் மிகவும் பின்தங்கிவிட்டதாக திமுக மாநிலங்களவை உறுப்பினர் கனிமொழி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் காஞ்சிபுரம் குடுவாஞ்சேரியில் நடைபெற்ற திமுக மாவட்ட மகளிரணி ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பேசிய அவர் எய்ம்ஸ் இடமாற்றம் குறித்து அரசு விளக்கமளிக்க வேண்டும் என கூறினாா் 
தமிழ்நாடு அழிந்தாலும் பரவாயில்லை என நினைத்து பதினாறு வழிச்சாலை போடுவதற்கு கூட இந்த அரசு அனுமதிக்கும் என்று டிடிவி தினகரன் குற்றம் சாட்டியிருக்கிறார் மதுரை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ஜெயலலிதாவின் முயற்சியால் தான் மதுரையில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அமைய உள்ளதாக கூறினார் சமூக கருத்துள்ள திரைப்படங்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில் திரைப்பட தயாரிப்பாளர்களுக்கு மானியம் வழங்கிய முதலமைச்சர் பழனிசாமிக்கு தயாரிப்பாளர் சங்க தலைவர் விஷால் நன்றி தெரிவித்தார் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் ஏழு லட்சம் ரூபாய் மானியத்தை சிறு திரைப்பட தயாரிப்பாளர்களுக்கு முதலமைச்சர் பழனிசாமி வழங்கினார் இதுகுறித்து அறிக்கை வெளியிட்டுள்ள தயாரிப்பாளர் சங்க தலைவர் விஷால் சமூக கருத்துள்ள திரைப்படங்களை ஊக்குவிக்கும் முதலமைச்சர் பழனிசாமிக்கு நன்றி தெரிவித்தார் கன்னியாகுமரி அருகே கோவளம் பகுதியில் சர்வதேச சரக்கு பெட்டக மாற்று முனையம் அமைக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து நாகர்கோவிலில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது அப்போது மத்திய அரசை கண்டித்து எதிர்ப்பு பாடல் பாடி இசை கச்சேரியுடன் தங்களது எதிர்ப்பை பதிவு செய்தனர் இணையம் பகுதியில் வர்த்தக முனையம் அமைக்க எதிர்ப்பு கிளம்பியதை அடுத்து கோவளம் பகுதியில் அமைக்க முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது குறிப்பிடத்தக்கது சென்னை அரும்பாக்கத்தில் எழுபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள கலப்பட தேயிலை தூளை உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர் அரும்பாக்கம் அருகே செந்தல் நகரில் தாமஸ் என்பவருக்கு சொந்தமான பி ஆர் தேயிலை தூள் தயாரிப்பு நிறுவனத்தில் உணவு பாதுகாப்புத்துறையினர் ஆய்வு நடத்தினர் அப்போது எழுபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள முப்பத்தை டன் கலப்பட தேயிலை தூளை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர் இதனையடுத்து அந்த நிறுவனத்திற்கு சீல் வைத்த அதிகாரிகள் நிறுவன உரிமையாளர் பற்றி விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் திருச்சி மணப்பாறை அருகே வீட்டின் முன்பாக நிறுத்தியிருந்த காரை கடத்த முயன்ற இரண்டு இளைஞர்களை பொதுமக்களே விரட்டி பிடித்து போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர் பெண்ணகரம் பகுதியைச் சேர்ந்த ஜெயகாந்தன் வீட்டில் இருந்தபோது தனது காரின் ஹாரன் சத்தம் கேட்டிருக்கிறது வெளியே வந்து பார்த்தபோது இரண்டு பேர் காரை கடத்த முயன்றுள்ளனர் பின்னர் அக்கம்பக்கத்தினரின் உதவியுடன் தப்பியோடியவர்களை பிடித்தனர் இவர்கள் கீழ சிந்தாமணியைச் சேர்ந்த பிராங்க்லின் மற்றும் பொன்னமலைப்பட்டியைச் சேர்ந்த கணேஷ் மணிகண்டன் என்பதும் போலீஸ் விசாரணையில் தெரிய வந்திருக்கிறது நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட பின்னர் இருவரும் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர் திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறை அருகே தேனீக்கல் கொட்டியதில் பனிரெண்டு பெண்கள் உட்பட இருபத்தி இரண்டு பேர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றனர் வேலக்குறிச்சியில் நூறு நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தின் கீழ் குளத்து வேலையில் இவர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர் உணவு இடைவேளையின் போது அங்குள்ள தென்னை மரத்தின் கீழ் அமர்ந்திருந்த போது தேனீ கூட்டம் கலைந்து விரட்டி விரட்டி கொட்டியுள்ளது இதனையடுத்து அனைவரும் ஆம்புலன்ஸ் மூலம் மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டனர் தமிழகத்தில் தாமிர உருக்காலைக்கு அனுமதி இல்லை என சட்டப்பேரவையில் கொள்கை முடிவெடுத்து சட்டம் இயற்ற வேண்டும் என்று திருச்சியில் நடைபெற்ற மக்கள் அதிகார அமைப்பின் பொதுக்கூட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டது தூத்துக்குடி துப்பாக்கி சூடு சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு நினைவிடம் அமைக்கவும் கோரப்பட்டுள்ளது மேலும் மக்களுக்கு தீமை விளைவிக்கக்கூடிய திட்டங்களுக்கு எதிராக போராடுபவர்களை மாவோயிஸ்ட் தீவிரவாதியாக சித்தரிப்பது கண்டனத்திற்குரியது என பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்றவர்கள் தெரிவித்தனர் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் பள்ளி மாணவர்களை கத்தி முனையில் கடத்த முயன்ற சம்பவம் பெற்றோர்களிடம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது ராசிபுரம் அருகே குச்சிக்காட்டில் ராஜ்முருகன் யுவன் பாரதி உள்ளிட்ட ஐந்து மாணவர்கள் ஒன்றாக பள்ளிக்கு சென்றுள்ளனர் அப்போது அந்த வழியாக ஆம்னிவனில் வந்த கும்பல் மாணவர்களிடம் சாக்லேட் கொடுத்துள்ளனர் ஆனால் அவர்கள் அதை வாங்க மறுத்ததால் கத்தியை காட்டி மிரட்டியுள்ளனர் மாணவர்கள் பயத்தில் கூச்சல் எழுப்பியதால் அந்த கும்பல் தப்பி ஓடியுள்ளது வேலூர் மாவட்டம் வாலாஜாவில் விவசாய கடனை வசூலிக்க சென்ற வங்கி ஊழியர்களை தாக்கிய வழக்கறிஞர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி மாவட்ட ஆட்சியர் முன்பாக முற்றுகை போராட்டம் நடைபெற்றது தகரக்குப்பம் பகுதியைச் சேர்ந்த தனபாக்கியம் என்பவரின் கனரா வங்கியில் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் கடன் பெற்றிருக்கிறார் இதனை வசூல் செய்வதற்காக சென்ற ஊழியர்களிடம் தனபாக்கியத்தின் மகன் கிருஷ்ணமூர்த்தி வாக்குவாதம் செய்து அவர்களை தாக்கியிருக்கிறார் இதனை கண்டித்து வங்கி ஊழியர்கள் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் நாகை மாவட்டம் மயிலாடுதுறையில் உள்ள காளியம்மன் கோவிலில் தொடர் திருட்டில் ஈடுபட்டவர்களை சிசிடிவி காட்சி மூலம் போலீசார் தேடி வருகின்றனர் கோவில் வாசலில் உள்ள உண்டியலின் பூட்டை உடைத்து கடந்த நவம்பர் ஏப்ரலில் கொலையடிக்கப்பட்டது இதனையடுத்து கோவிலில் சிசிடிவி கேமரா பொருத்தப்பட்டது இந்த நிலையில் நான்காவது முறையாக உண்டியல் உடைக்கப்பட்டது சிசிடிவியில் பதிவாகியுள்ளது திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறை அருகே பைக் மீது லாரி மோதிய விபத்தில் விவசாயி ஒருவர் உயிரிழந்தார் சின்ன கோணார்பட்டியைச் சேர்ந்த தங்கப்பா அவரின் நண்பர் மணிகண்டனுடன் புத்தாநந்தம் பகுதிக்கு சென்றுள்ளார் அப்போது தாராபுரத்திலிருந்து பொன்னமராவதிக்கு செங்கல் ஏற்றி வந்த லாரி எதிர்பாராத விதமாக பைக் மீது மோதியதில் தங்கப்பா நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தார் காயமடைந்த மணிகண்டன் மணப்பாறை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் திண்டுக்கல் கேரனூரில் பஞ்சாயத்து இளநிலை உதவியாளர் லஞ்சம் வாங்கிய வழக்கில் அரசு தரப்பு சாட்சியாக மாவட்ட ஆட்சியர் வினய் நீதிமன்றத்தில் நேரில் ஆஜரானார் 
கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினாறில் காளியப்பன் என்பவர் புதிதாக வீடு கட்டுவதற்கு இளநிலை உதவியாளராக இருந்த வேலுசாமியிடம் அனுமதி கோரியுள்ளார் இதற்கு ஒன்பதாயிரம் ரூபாய் லஞ்சம் கேட்டு அதை வாங்கும் போது கையும் களவுமாக பிடிப்பட்டார் பின்னர் வேலுசாமி பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்ட நிலையில் திண்டுக்கல்லில் உள்ள தலைமை குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வரும் விசாரணையில் ஆட்சியர் வினய் ஆஜராகி சாட்சியளித்தார் நெல்லையில் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள பாசன கால்வாய்கள் கழிவுநீர் கால்வாய்களாக மாறி இருக்கின்றன அவற்றை தூர்வாரி சீரமைக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுக்கின்றனர் நெல்லை கால்வாய் மற்றும் பாளையங்கால்வாய் இரண்டும் குடியிருப்பு பகுதிகள் வழியாக செல்லும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த பாசன கால்வாய்களில் கலக்கப்படும் கழிவு நீரால் துர்நாற்றம் வீசுவதுடன் நோய் தொற்று பரவும் அபாயம் இருப்பதாக பொதுமக்கள் தெரிவிக்கின்றனர் சிவகங்கை மாவட்டம் காளையார் கோவிலில் குடும்ப தகராறு காரணமாக மனைவியை குத்தி கொலை செய்துவிட்டு தப்பியோடிய கணவரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் கஸ்தூரி பாய் தெருவை சேர்ந்த செந்தில் தமிழ்செல்வி தம்பதி கருத்து வேறுபாடு காரணமாக பிரிந்து வாழ்ந்து வந்துள்ளனர் இந்த நிலையில் குழந்தைகளின் பள்ளி சான்றிதழ் எழுப்பதற்காக கணவர் வீட்டிற்கு தமிழ்செல்வி வந்துள்ளார் அப்போது ஏற்பட்ட தகராறில் செந்தில் கத்தியால் குத்தியதில் அவர் உயிரிழந்துள்ளார் இன்று சர்வதேச யோகா தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது இதனை முன்னிட்டு சிறப்பு யோகா தின ஏற்பாடுகளும் நிகழ்ச்சிகளும் இந்தியா முழுவதும் ஐந்தாயிரம் இடங்களில் நடைபெற்று வருகின்றன இந்த நிலையில் உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் டேராடு நகரில் தற்பொழுது நடைபெற்று வரும் சிறப்பு யோகா தின நிகழ்ச்சிகள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்து கொண்டு யோகாசனங்களை செய்து காட்டி வருகிறார் அந்த நிறைய காட்சிகளை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் स्कंद चंचालन, शोल्डर स्ट्रेच श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को बगल से ऊपर उठाएं, हथेलियां बाहर की दिशा में खुली हो अब श्वास छोटे हुए हाथों को वापस ले आए दोबारा श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएं। पूरा स्ट्रेच कीजिए अब श्वास छोटे हुए हाथों को वापस ले आए विश्राम करें स्कंद चक्र का अभ्यास करेंगे शोल्डर रोटेशन श्वास लेते हुए अपने हाथों को कंधों की ऊंचाई तक ले आइए अपनी उंगलियों को अपने कंधे पर रखिए अब दोनों कोहिनियों को आगे से पीछे की ओर घुमाएं यह अभ्यास एक और बार दोहराई अब विपरीत दिशा से भी ये अभ्यास दो बार करेंगे अब श्वास छोटे हुए दोनों भुजाओं को वापस ले आइए विश्राम करें अगला अभ्यास कटी चालन क्रिया अपने पैरों को कंधों के बराबर की दूरी पर रखें हाथों को कंधों की सीध में सामने की ओर उठाएं श्वास छोटे हुए शरीर को दाई तरफ घुमाएं இன்று சர்வதேச யோகா தினத்தை முன்னிட்டு நாடு முழுவதும் ஐந்தாயிரம் இடங்களில் யோகா தின நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற உள்ளன இந்த நிலையில் தற்பொழுது நடைபெற்று வரும் உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தின் டேராடூனில் நடைபெற்று வரும் யோகா தின சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்து கொண்டு யோகாசனங்களை செய்து காட்டி வரும் நேரலை காட்சிகளை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் திருச்சி விமான நிலையத்தில் ஆறு லட்சத்து இருபத்தி எட்டாயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள இருநூற்று பதினான்கு கிராம் தங்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது மலேசிய தலைநகர் கோலாலம்பூரிலிருந்து மலிஞ்சோ விமானத்தில் வந்த பயணிகளின் உடைமைகளை வான் நுண்ணறிவு சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை செய்தனர் அப்போது தேவகோட்டையைச் சேர்ந்த குமார் என்பவர் தங்கத்தை பித்தளை பாத்திரத்தில் மறைத்து வைத்து கடத்தி வந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது சென்னை மணலி புதுநகர் அருகே திருமணம் செய்து கொள்வதாக ஆசை வார்த்தை கூறி ஆசிரியையை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து ஏமாற்றியதாக கேரளாவைச் சேர்ந்த பல் மருத்துவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் வீச்சூர் கணபதி நகரைச் சேர்ந்த ஆசிரியை மகாலட்சுமிக்கும் திருவனந்தபுரத்தைச் சேர்ந்த பல் மருத்துவர் பிரேமானந்திற்கும் இடையே காதல் மலர்ந்து தனியாக வசித்து வந்தனர் முதல் திருமணத்தை மறைத்து மூன்று ஆண்டுகளாக ஏமாற்றியதாக மருத்துவர் மீது காவல் நிலையத்தில் மகாலட்சுமி புகார் அளித்தார் இதனையடுத்து பல் மருத்துவர் பிரேமானந்தை கைது செய்து காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் 
ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தில் புல்வாமா மாவட்டத்தில் போலீசாரின் வாகனத்தை குறிவைத்து பயங்கரவாதிகள் நடத்திய தாக்குதலில் காவலர் ஒருவர் உயிரிழந்தார் காஷ்மீரில் ஆளுநர் ஆட்சி அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் புல்வாமா மாவட்டத்தில் போலீசாரின் வாகனம் ஒன்று ரோந்து சென்று கொண்டிருந்தது அப்போது பயங்கரவாதிகள் போலீசாரின் வாகனத்தை குறிவைத்து தாக்குதல் நடத்தினர் இந்த தாக்குதலில் படுகாயமடைந்த மூன்று காவலர்களில் ஒருவர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் மற்ற இரு காவலர்கள் ஆபத்தான நிலையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் ஜம்மு காஷ்மீர் ஆளுநர் என் என் ஓராவியின் ஆலோசகராக தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ஓய்வு பெற்ற ஐ பி எஸ் அதிகாரி விஜயகுமார் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் காஷ்மீரில் ஆளும் பிடிபி கட்சிக்கு அளித்து வந்த ஆதரவை பாஜக திரும்ப பெற்றதையடுத்து ஆட்சி கவிழ்ந்து ஆளுநர் ஆட்சி அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் காஷ்மீர் மாநிலத்திற்கு ஆந்திர பிரதேச மாநிலத்தைச் சேர்ந்த ஐ ஏ எஸ் அதிகாரி பி வி ஆர் சுப்பிரமணியனை புதிய தலைமை செயலாளராக ஆளுநர் ஓரா நியமித்துள்ளார் மேலும் ஆளுநரின் ஆலோசகராக தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ஓய்வு பெற்ற ஐ அதிகாரி விஜயகுமார் மற்றும் பி வி விலாஸ் ஆகியோர் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனர் பெட்ரோல் டீசல் மீது இருபத்தி எட்டு சதவீத ஜிஎஸ்டி வரியுடன் கூடுதலாக மாநில அரசுகள் மதிப்பு கூட்டி வரி விதிக்கும் திட்டத்தை உருவாக்குவது குறித்து மத்திய அரசு ஆலோசித்து வருகின்றது நாள்தோறும் விலை நிர்ணயித்தால் பெட்ரோல் டீசல் விலை கடுமையாக உயர்ந்துள்ளது இதனால் பெட்ரோல் டீசலை ஜிஎஸ்டி வரிக்குள் கொண்டுவர வேண்டுமென கோரிக்கை எழுந்திருக்கிறது இந்நிலையில் பெட்ரோல் டீசல் மீது இருபத்தி எட்டு சதவீத ஜிஎஸ்டி வரியுடன் மாநில அரசின் மதிப்பு கூட்டு வரி அல்லது விற்பனை வரியை இணைக்கும் திட்டம் குறித்து பெட்ரோலியத்துறை அமைச்சகம் பரிசீலித்து வருகின்றது இந்த திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டால் மத்திய அரசுக்கு இருபதாயிரம் கோடி ரூபாய் இழப்பு ஏற்படும் என கூறப்படுகிறது நாடு முழுவதும் இதுவரை பதினெட்டாயிரம் வங்கிக் கிளைகள் மற்றும் அஞ்சலகங்களில் ஆதார் பதிவு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது அரசு மற்றும் தனியார் வங்கிகளில் ஆதார் பதிவு மையங்கள் அமைக்க வேண்டும் என மத்திய அரசிடம் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது இதனையடுத்து பதிமூன்றாயிரத்து எண்ணூறு வங்கிக் கிளைகளிலும் பதிமூன்றாயிரம் அஞ்சலகங்களிலும் ஆதார் பதிவு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன இதன் மூலம் மக்கள் எளிதாக ஆதார் அட்டைகள் பெற முடிவதாக இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் கூறியுள்ளது ஜம்மு காஷ்மீரிலிருந்து பயங்கரவாத குழுக்கள் முழுமையாக ஒழிக்கப்படும் என்று மத்திய உள்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தெரிவித்துள்ளார் லக்னோவில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் காஷ்மீரில் பயங்கரவாதிகளை ஒழிப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருவதாக தெரிவித்தார் எல்லையில் எவ்வித தாக்குதல் முயற்சியையும் முறியடிப்பதற்கு பாதுகாப்பு படைகள் தயார்படுத்தப்பட்டுள்ளன என்றும் பிரதமர் மோடியின் காஷ்மீர் கொள்கை சரியானதுதான் என்றும் ராஜ்நாத் சிங் கூறினார் நடுவானில் அரை மணி நேரத்திற்கும் மேலாக வட்டமிட்ட ஏர் ஏஷியா விமானத்தில் பயணிகளுக்கு வாந்தி மயக்கம் ஏற்பட்டது மேற்குவங்க மாநிலம் கொல்கத்தாவிலிருந்து பாக்தோதுரா நகருக்கு ஏர் ஏஷியா விமானம் புறப்பட்டு சென்றது ஆனால் விமானம் தரையிறங்குவதில் ஏற்பட்ட தாமதம் காரணமாக அரை மணி நேரத்திற்கும் மேலாக நடுவானில் வட்டமிட்டது அப்போது விமானத்திலிருந்த பயணிகளுக்கு வாந்தி மயக்கம் ஏற்பட்டதுடன் ஒரு குழந்தை சத்தமிட்டு அழும் செல்போன் காட்சி வெளியாகியுள்ளது வங்கிகளில் கடன் பெற்று மோசடி செய்த வழக்கில் விஜய் மல்லையாவை கைது செய்ய மும்பை சிறப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருக்கிறது எஸ்பிஐ வங்கி உட்பட பல்வேறு வங்கிகளில் எட்டாயிரம் கோடி ரூபாய் கடன் பெற்று மோசடி செய்ததாக தொழிலதிபர் விஜய் மல்லையா மீது வழக்கு தொடரப்பட்டது இந்த வழக்கில் மல்லையாவுக்கு எதிராக அமலாக்கத்துறை நேற்று குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்தது வழக்கை விசாரித்த மும்பை சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி எம் எஸ் அஷ்மி மல்லையாவை கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்த உத்தரவிட்டார் யூ டியூப் இணையதளத்தில் யோகா தின நிகழ்ச்சிகள் நேரலை செய்வதை தடுத்து நிறுத்தப்பட வேண்டும் என்று இந்திய பிரஸ் கவுன்சில் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது சர்வதேச யோகா தினத்தை முன்னிட்டு இன்று பல்வேறு இடங்களில் யோகா தின நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறுகிறது இந்த காட்சிகளை மொபைல் ஆப் மூலம் மத்திய ஆயுஷ் அமைச்சகம் நேரடியாக ஒளிபரப்ப உள்ளது இதனால் யூ டியூப் தொலைக்காட்சிகள் யோகா தின நிகழ்ச்சிகள் நேரலையில் ஒளிபரப்புவதை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என்று யூ டியூப் நிறுவனத்திடம் இந்திய பிரஸ் கவுன்சில் தெரிவித்துள்ளது இத்துடன் தமிழ்நாடு எக்ஸ்பிரஸ் நிறைவடைகிறது மேலும் பல அண்மை செய்திகளுக்கு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இது நியூஸ் எயிட்டீன் தம